వెల్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వి నీడ్ టు నో ద మీనింగ్ ఏంటి అది నో సూనర్ దాన్ అనేది వెంటనే అనే అర్థంలో ఉపయోగిస్తాం ఓకే ఇక్కడ టూ యాక్షన్స్ నేను తీసుకున్నాం ఒకటేంటి ఐ గాట్ ఎ మెసేజ్ ఐ గాట్ ఎ మెసేజ్ అంటే నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది వెల్ ఐ కాల్ హర్ ఐ కాల్ హర్ అంటే నేను ఆమెకి కాల్ చేసిన ఓకే అయితే ఇక్కడ యాక్షన్స్ ఏంటి నాకు మెసేజ్ వచ్చిన వెంటనే నేను ఆమెకి కాల్ చేశాను అనేది కాన్సెప్ట్ రెండు యాక్షన్స్ జరిగినాయి అయితే ఫస్ట్ ఏంటి మరి నాకు మెసేజ్ రావడం ఫస్ట్ జరిగింది తర్వాత వెంటనే నేను ఏం చేసిన ఆమెకి కాల్ చేసిన ఓకే ఫస్ట్ ఏం జరిగింది నాకు మెసేజ్ వచ్చింది అది చూసుకొని నేను వెంటనే ఆమెకి కాల్ చేసిన సో ఇది ఈ సెంటెన్స్ని మనం నో సూనర్ ఉపయోగించి ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అయితే కొంచెం గెటింగ్ ఇన్ టు ద ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏంటి అంటే మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఏమని మాట్లాడుకున్నామంటే రెండు గతంలో రెండు యాక్షన్స్ జరిగినాయి రెండు పనులు అయిపోయినాయి అందులో ఫస్ట్ అయిపోయిన విషయాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో సెకండ్ అయిపోయిన విషయాన్ని సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్తాము అని మనం ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ రైట్ అయితే ఇందులో ఫస్ట్ ఏ జరిగింది అంటే ఐ గాట్ అ మెసేజ్ తర్వాత ఐ కాల్ హర్ నేను ఆమెకి కాల్ చేసిన సో ఫస్ట్ జరిగిన యాక్షన్ ఇది నాకు మెసేజ్ వచ్చింది అనేది రైట్ అయితే వీటిని మనం సెంటెన్సెస్లో ఏ విధంగా ఇది ఉపయోగించి ఏ విధంగా సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయాలి అయితే మన మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఏంటి ఫస్ట్ జరిగిన విషయాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్పాలి అంటే ఐ హ్యాడ్ గాట్ ఎ మెసేజ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే నో సూనర్ ఉపయోగించినప్పుడు ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే నో సూనర్ వచ్చిన తర్వాత హ్యాడ్ అనేది బయటకు వస్తుంది యాక్చువల్గా అయితే ఇది ఐ హ్యాడ్ గాట్ ఎ మెసేజ్ ఫస్ట్ జరిగిన యాక్షన్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే హ్యాడ్ వస్తుంది తర్వాత వర్బ్ నెంబర్ త్రీ వెల్ ఐ హ్యాడ్ గాట్ ఎ మెసేజ్ అంటే నాకు మెసేజ్ వచ్చింది నో సూనర్ ఉపయోగించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ హ్యాడ్ అనేది బయటకు వస్తుంది మిగతా అంతా సేమ్ ఉంటుంది అది కూడా సేమ్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ వచ్చిన తర్వాత ఇది ఉపయోగిస్తాం సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్ ఓకే అయితే నో సూనర్ వచ్చినప్పుడు హ్యాడ్ కొంచెం ముందుకు వస్తుంది ఐ అనేది అక్కడ ఉంటుంది ఇది ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి అఫ్ కోర్స్ విత్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ దట్ విల్ యునో యూ కెన్ గెట్ క్లారిటీ వెల్ ఇక్కడ నో సూనర్ హ్యాడ్ ముందుకు తీసుకొచ్చాను వచ్చింది హ్యాడ్ ఐ గాట్ ఎ మెసేజ్ దాన్ ఐ కాల్ హర్ దాట్స్ హౌ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ no sooner had i got a message than i call her naaku message ochina ventane nenu aamaki call chesanu simple enti ante had byte ki ochindi add byte ki teesukochanu idi first jarigina action kabatti ee vidhanga ochindi no sooner ochina tarvata had tarvata ila upayogincham jarutundi past perfect kabatti had okkade byte ki ochindi kabatti no sooner had i got a message than i call her no sooner cm ksr no sooner had cm given the permission than the industry started opening theaters ante ksr cm ksr permission ichina ventane cinema industry em chesindi theaters open cheyadam malli start chesindi ani cheppadaniki okay ee vidhanga anamata రెండు యాక్షన్స్ వెంట వెంటనే జరిగినాయి కదా ఇది జరిగిన వెంటనే అది జరిగింది అని చెప్పేటప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నో సూనర్ హ్యాడ్ షీ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ కేమ్ ఆమె స్టేషన్కి వెళ్ళిన వెంటనే స్టేషన్కి రీచ్ అయిన వెంటనే ట్రైన్ వచ్చింది అని చెప్పడానికి నో సూనర్ హ్యాడ్ షీ కమ్ యాక్చువల్లీ నో సూనర్ హ్యాడ్ షీ రీచ్డ్ వాట్ ఎవర్ ఓకే ఇక్కడ రీచ్ చేరుకుంది అని చెప్తున్నాం కదా no sooner had she reached the station the train came then the train came ante ame station ki reach aina ventane train ochindi ani cheppadaniki aithe ee rendita lo first jarigindi enti she had reached the station ante ame first station ki reach ayindi she had reached the station tarvata the train came ట్రైన్ తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్తాం డైరెక్ట్గా వర్డ్ నెంబర్ టూ ఫస్ట్ జరిగింది కాబట్టి హ్యాడ్ ప్లస్ వర్డ్ నెంబర్ త్రీ అయితే ఈ హ్యాడ్ అనేది నో సూనర్ ఉపయోగించినప్పుడు సబ్జెక్ట్కి ముందు తీసుకొస్తామని మనం చెప్పుకున్నాం కదా అందుకే ముందుకు తీసుకొచ్చాను అప్పుడు అదేమవుతుంది నో సూనర్ హ్యాడ్ షీ రీచ్డ్ ద స్టేషన్ దాన్ ద ట్రైన్ కేమ్ 
ఆమె స్టేషన్కి రీచ్ అయిన తర్వాత వెంటనే ట్రైన్ వచ్చింది ఆమె స్టేషన్కి రీచ్ అయిన వెంటనే ట్రైన్ వచ్చింది సో ద ద సేమ్ కెన్ బి యూస్డ్ విత్ డిడ్ యాజ్ వెల్ ఇక్కడ సెకండ్ స్ట్రక్చర్లో మనం సింపుల్ పాస్తో రెండు సెంటెన్సెస్ కూడా చెప్పవచ్చు ఎలా అనేది ఒకసారి చూద్దాం అయితే ఇక్కడ నో సూనర్ డిడ్ హీ సీ ద సిగ్నల్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ హీ స్టాప్డ్ దాన్ హీ స్టాప్డ్ ద కార్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటి అతను ఫస్ట్ ఏంటి ఈ సా ద సిగ్నల్ he saw the signal tarata em chesindu he stopped the car atanu car ni stop chesindu eppudu atanu signal chusina ventane car stop chesindu idi manakunna sentence deenni manam no sooner tho upayoginchi cheppali cheppochu etla rendu kuda simple past lo ne cheppochu idi kuda cheppochu idi kuda both of them are correct okay ikkada kochina appudu em avutadante ఈ సా అనే వర్బ్ నెంబర్ టూ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం హీ సా ద సిగ్నల్ అని ఉంది అంటే అతను సిగ్నల్ చూశాడు అతను సిగ్నల్ చూశాడా అని అడిగినప్పుడు డిడ్ హీ సీ ద సిగ్నల్ అంటాం డిడ్ హీ సీ ద సిగ్నల్ అంటే అది క్వశ్చన్ అవుతుంది సో క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ అది ఇక్కడ కూడా క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఈ హ్యాడ్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా అది తీసుకొచ్చి సబ్జెక్ట్ ముందు రాస్తున్నాం అది క్వశ్చన్ అయిపోతుంది రైట్ అయితే క్వశ్చన్ ఫార్మాట్లో రాసే సెంటెన్సెస్ కాబట్టి వీటిని ఇన్వర్షన్ అని చెప్తాము దాని గురించి మనకి వేరే సపరేట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అయితే హీ సా ద సిగ్నల్ అంటే అతను సిగ్నల్ చూసిండు సిగ్నల్ అతను చూశాడా అని అడిగినప్పుడు డిడ్ హీ సీ ద సిగ్నల్ అంటాం కదా ఆ వెర్షన్ తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ నో సూనర్ దగ్గర రాస్తాము డైరెక్ట్గా హీ సా అని రాయకుండా నో సూనర్ డిడ్ హీ సీ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్లో దీన్ని రాయడం జరుగుతుంది అంటే నో సూనర్ డిడ్ హీ సీ ద సిగ్నల్ then he stopped the car atanu signal chusina ventane car stop chesindu itla enduku rastamo telsa rendu manaki same verbs vastunnai enti ikkada simple past akkada simple past hmm aithe ee first half of the sentence lo question making format lo upayogistam ante helping verb mundu rastam ante ala ane adi question kaadu sentence ikkada kuda question format lo rasi manam యూజ్ చేయడం జరిగింది సెంటెన్స్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి నో సూనర్ వచ్చిన తర్వాత హ్యాడ్ వస్తుంది లేదా డిడ్ వస్తుంది ఇది బండ గుర్తింక అసలు మిస్టేక్ చేయకూడని మీకు ఒక ల్యాండ్ మార్క్ ఏంటి అంటే నో సూనర్ వచ్చిన వెంటనే హ్యాడ్ వస్తుంది అయితే లేకపోతే డిడ్ వస్తుంది అయితే డిడ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వర్బ్ నెంబర్ వన్ ఉంటుంది హ్యాడ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం వర్బ్ నెంబర్ త్రీ ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ ఫిక్స్ దెమ్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్స్ ఇంత ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్లారిటీ ఓకే నో సూనర్ తో హ్యాడ్ వస్తే వర్బ్ నెంబర్ త్రీ ఉంటుంది నో సూనర్ తో డిడ్ వస్తే ఇక్కడ వెంటనే వర్బ్ నెంబర్ వన్ ఉంటుంది అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే యూ కెన్ బి యూజింగ్ దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఎ సింపుల్ మేనర్ వెల్ లెట్స్ గో ఫర్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ నో సూనర్ డిడ్ దే సీ ద పోలీస్ నో సూనర్ డిడ్ దే సీ ద పోలీస్ అంటే నో సూనర్ డిడ్ ద థీవ్స్ సీ ద పోలీస్ పోలీస్ దొంగలు పోలీస్ ని చూసిన వెంటనే దే ర్యాన్ అవే దాన్ దే రాన్ అవే ర్యాన్ అవే అంటే వాళ్ళు తప్పించుకున్నారు పారిపోయారు రన్ అవే అంటే పారిపోవడం అయితే వాళ్ళు చూశారు ఎవరిని పోలీసులను చూశారు దే సా ద పోలీస్ అనేది ఒకటి అయితే మనం నో సూనర్తో చెప్పేటప్పుడు ఏంటి డిడ్తో రావాలి కదా అందుకే దే సా అనే దాన్ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తాం డిడ్ దే సి అని క్వశ్చన్ ఫార్మాట్లో చేంజ్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది నో సూనర్ డిడ్ దే సి ద పోలీస్ అంటే వాళ్ళు పోలీసులని చూసిన వెంటనే దాన్ దే ర్యాన్ అవే వాళ్ళు పారిపోయారు వాళ్ళు తప్పించుకున్నారు ఈ విధంగా చెప్తాం నో సూనర్ డిడ్ ద థీవ్స్ సీ ద పోలీస్ దాన్ దే ర్యాన్ అవే అంటే ఆ దొంగలు పోలీసులను చూసిన వెంటనే వాళ్ళు పారిపోయారు అని చెప్పడానికి ఓకే ఇంకొక సెంటెన్స్ మళ్ళీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో చూద్దాం సింపుల్ పాస్ట్లో కూడా చెప్పవచ్చు నో ప్రాబ్లం నో సూనర్ హ్యాడ్ షీ రిజైన్డ్ ద పార్టీ ఆ పార్టీకి రిజైన్ చేసిన వెంటనే దాన్ షీ లాంచ్డ్ ఎ న్యూ పార్టీ ఆ పార్టీకి రిజైన్ చేసిన వెంటనే ఆమె కొత్త పార్టీ పెట్టింది అని చెప్పడానికి ఓకే ఇలా అంటే ఒకటి జరిగిన వెంటనే ఇంకొకటి జరిగింది సో ఇదే సెంటెన్స్ మళ్ళీ డిడ్తో కూడా చెప్పవచ్చు నేను నో సూనర్ డిడ్ షీ రిజైన్ రిజైన్ మాత్రమే వస్తుంది రిజైన్డ్ రాదు ఎందుకు డిడ్తో వర్క్ నెంబర్ వన్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి కాబట్టి సో నో సూనర్ డిడ్ షీ రిజైన్ ద పార్టీ to the party of course then she launched a new party kotta party start chesindi ani 
ఓకే అయితే ఇదే సెంటెన్సెస్ మళ్ళీ యాజ్ సూన్ యాజ్తో కూడా చెప్పవచ్చు యాజ్ సూన్ యాజ్ దే సా ద పోలీస్ దే ర్యాన్ అవే వాళ్ళు పోలీసులను చూసిన వెంటనే తప్పించుకున్నారు ఇలా యాజ్ సూన్ యాజ్తో కూడా చెప్పవచ్చు సో వెంటనే అని ఉపయోగించడానికి మనం నో సూనర్ దాన్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాం అనేది ఈరోజు క్లాస్లో తెలుసుకోవడం జరిగింది మళ్ళీ చెప్పే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ స్ట్రక్చర్ ఉపయోగించడానికి చాలామంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎందుకు అంటే ఇది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మీరు ఒక్కటే ల్యాండ్మార్క్ గుర్తుపెట్టుకోండి నో సూనర్ వచ్చిన వెంటనే హ్యాడ్ వస్తే వర్బ్ నెంబర్ త్రీ ఉంటుంది నో సూనర్ వచ్చిన వెంటనే డిడ్ వస్తే వర్బ్ నెంబర్ వన్ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్లో మాత్రం సింపుల్ పాస్ట్ ఉంటుంది ఇది చాలా చాలా సింపుల్ ల్యాండ్మార్క్ చాలామంది భయపడే స్ట్రక్చర్ ఈజీగా